ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் இன்னைக்கு மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள் பார்க்க போறோம் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்காவில் நூற்றி தொண்ணூறு வங்கிகளும் திவாலாகும் வாய்ப்பு அதிகரித்து விட்டது உடனே அமெரிக்காவில் நூற்றி தொண்ணூறு வங்கிகள் இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்பீங்க ஸ்மால் ஸ்கேல் மீடியம் ஸ்கேல் லார்ஜ் ஸ்கேல் அப்படின்னு அமெரிக்காவின் நூற்றி தொண்ணூறு வங்கிகள் சரிந்து திவாலாகும் சூழல் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது பெர்சன்டேஜ் கன்ஃபார்ம் ஆகிவிட்டது அடுத்தது கடந்த மூன்று வாரங்களாக இந்தியாவில் நடந்த மிக முக்கியமான கூட்டங்களில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தற்போது நடக்கக்கூடிய எஸ்சிஓ கூட்டங்களிலும் ஒரு சில நாட்டின் தலைவர்களுடன் இந்தியாவின் முக்கியமான தலைவர்களும் அதிகாரிகளும் ஹேண்ட் ஷேக் கொடுக்காத ஒரு புதிய அரசியல் செய்துள்ளார்கள் அது எந்த தலைவர்கள் எதற்காக அப்படி செய்யப்பட்டது அதனுடைய உண்மையான பின்னணி என்ன எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் அது மட்டுமல்ல இந்த வச்சு செய்யறது அப்படிமாக இன்னைக்கு முழுவதுமாக ஊடகங்களில் தலை தெரிக்க காட்டப்படக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா நம்ம வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பாகிஸ்தானை எப்படி வறுத்து எடுத்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தான் மூன்றாவதாக ரஷ்யாவின் வேக்னர் படை பக்முத் நகரை விட்டு வெளியேற ஆரம்பித்து விட்டதாக செய்திகள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது அது உண்மையா அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் ஓகே அமெரிக்காவின் பொருளாதாரம் திவாலாகும் அமெரிக்காவின் வங்கிகள் திவாலாகும் அமெரிக்காவின் பங்கு சந்தைகள் திவாலாகும் போலியாக தூக்கி நிறுத்தப்பட்டுள்ள அமெரிக்காவின் டாலர் கரன்சி ஒரு நாள் கண்டிப்பாக சரியும் என்ற செய்திகளை இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கி அடுத்த மாதத்திலிருந்தே எஸ்கே சொல்லிக்கிட்டே இருக்காப்ல ஆனா தற்போது அமெரிக்காவுக்கு வந்திருக்கும் இந்த பெரிய சரிவு என்பது ஒரு சின்ன விஷயம்தான் இன்னும் வரப்போகும் அழிவு இதை விட பெரிய அழிவாக வரப்போகுது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக உண்மை பொதுவாக நிதி அமைப்புகள் மற்றும் பங்கு சந்தைகள் என்று வரும்போது நிச்சயமாக சில ஷேர்ஸ் அங்கும் இங்குமாக வீழ்ச்சி அடைவது வழக்கம் ஆனால் அமெரிக்காவில் வங்கி சொத்துக்கள் அனைத்துமே அமெரிக்காவின் பெடரல் ரெகுலேட்டர் என்ற அமைப்பின் கீழ் உள்ளது நம்ம நாட்டில் கூட செபி ஆர்பிஐ அப்படின்னு நிறைய இருக்கு பெடரல் நிதி அமைப்பால் இருபது நிமிடங்களில் ஒரு டிரில்லியன் டாலர்களை அந்த கரன்சி நோட்டு இருக்குல்ல அதனை அச்சிட முடியும் அந்த அளவுக்கு அமெரிக்காவில் பணம் அச்சிடும் வசதி மிக முன்தங்கி உள்ளது ரொம்ப டெவலப்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவும் அவர்களது டாலர் சக்திக்கு ஒரு பெரிய காரணம் பொதுவான வழக்கத்தில் ஒரு பேங்க் வீழ்ச்சி அடையும் போது ஃப்ரீ மார்க்கெட் என்று சொல்லப்படும் அமைப்புகள் இந்த வங்கிகளின் சந்தை பங்குகளை எடுத்து அந்த வங்கிகளை பாதுகாக்க முயற்சி செய்வது வழக்கம் ஆனால் தற்போது அமெரிக்க பெடரல் ரெகுலேட்டர் அமைப்பு முழுவதுமாக களத்தில் இறங்கி வங்கிகளுக்கு உதவ வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தாலும் கூட முடியவில்லை இன்று அமெரிக்காவில் அனைவருமே ஒவ்வொரு மக்களுமே கேட்கக்கூடிய கேள்வி இன்று அமெரிக்கா திவாலாகிறது என்றால் அதற்கு மிக முக்கிய காரணம் ரஷ்யா உக்ரைன் போரினை அமெரிக்கா கையாண்ட விதம் அது உண்மை அமெரிக்க மக்கள் பிரசிடன்ட் பைடன் தான் அமெரிக்காவுக்கு இந்த சிக்கலை உருவாக்கினார் என்று நம்ப ஆரம்பித்து விட்டார்கள் உக்ரைன் அழிவுக்கு திட்டமிட்டவர் பைடன் எனர்ஜி பிரைஸ் ஹையர் இன்ஃபிளேஷன் கொலாப்ஸ் டெக் இண்டஸ்ட்ரி என எல்லாமே அமெரிக்காவின் ஜாப் மார்க்கெட் அழிவை தொடங்கி வைத்து ரீட்டைல் சேல்ஸ் வரலாற்றில் அமெரிக்க வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு குறைந்தது இந்த சிக்கல்கள் அனைத்துமே தற்போது அமெரிக்காவின் நிதி நிறுவனங்களில் பற்றாக்குறையை பண பற்றாக்குறையை ஏற்படுத்திவிட்டது இந்தியாவிலையும் ஒரு காலத்தில் இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தது அந்த கதை தான் தற்போது இந்த அமெரிக்காவின் சிலிக்கன் வேலி வங்கிக்கு நடந்தது ஞாபகம் இருக்கா எனவே இன்று உடனடியாக அமெரிக்காவின் அனைத்து வங்கிகளுக்கும் ஆபத்து அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அமெரிக்காவின் பெட்ரல் அமைப்பு இந்த சிலிக்கன் வங்கியை காப்பாற்ற பணம் கொடுக்க தயார் என்று சொல்லி இன்னும் புதிய பெரிய கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க ஆரம்பித்தது முயற்சிகள் செய்தது இந்த சிலிக்கன் வேலி என்ற ஒரே ஒரு வங்கியில் மட்டுமே வெறும் டெபாசிட் மட்டுமே ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் பில்லியன் டாலர் டெபாசிட் இருப்பதாக டேட்டா வந்தது நீங்க யோசிக்கலாம் அதான் அமெரிக்காவின் பெட்ரல் நிறுவனம் இந்த வங்கியை காப்பாற்றுவதாக சொல்லிவிட்டதே இன்னும் என்ன சிக்கல் அப்படின்னு கேட்பீங்க சிக்கலே அதுதான் அமெரிக்கா முழு சுதந்திர அடிப்படையில் டெபாசிட் செய்த பணத்தை டெபாசிட் செய்தவர்களுக்கு கொடுத்து விடுவோம் என்று சொல்லியிருப்பது அரசாங்கம் தலையிட்டு டெபாசிட் செய்தவர்களுக்கு பணம் கொடுக்கிறது என்பது அமெரிக்காவின் பெடரல் அமைப்புக்கும் மக்களுக்கும் அமெரிக்க அரசுக்கும் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய மோசமான செய்தி அப்படின்னு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி நானே சொல்லியிருந்தேன் ஏனென்றால் அமெரிக்க பெடரல் அமைப்பு இந்த ஒரு வங்கிக்காகவே இருநூறு பில்லியன் டாலர் இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது ஏற்கனவே ஏழு டிரில்லியன் டாலர் கடனில் மூழ்கக்கூடிய அமெரிக்காவுக்கு இது ஒரு பெரிய சிக்கல் அது மட்டுமல்ல உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் முதல்ல எஸ்விபி இந்த சிலிக்கன் வேலி பேங்க் 
அப்புறம் தொடர்ந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது அதிகமான வங்கிகள் திவாலாக ஆரம்பித்தது அமெரிக்காவின் ஃபர்ஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் என்ற வங்கி திவாலானது அப்புறமா இன்னொரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு மணி நேரத்திற்குள் அந்த வங்கியின் பங்கு சந்தையின் மதிப்பு எழுபத்தி ஐந்து பர்சன்டேஜாக குறைந்தது உடனே இன்னொரு பேங்க் வந்து அந்த வங்கியை வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு பணம் கொடுத்தது வரலாற்றில் முதல் முறையாக ஒரே நாளில் ஒரு வங்கியின் பண மதிப்பு ஒரு வங்கியின் ஷேர் எழுபத்தி ஐந்து பர்சன்டேஜ் அப்பதான் குறைந்தது எனவே என்னதான் உண்மையிலேயே தவறு நடந்தது சிம்பிள் இந்த சிலிக்கன் வேலி வங்கி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் வங்கி அமெரிக்காவின் பெரிய பெரிய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுடன் இவங்களுக்கு அதிகமான லோன்ஸ் இருந்தது அந்த வங்கிகளுக்கு இந்த வங்கிகள் அந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு அதிகமான லோன் கொடுத்திருந்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலிருந்து அவர்களின் பணத்தில் எழுபது பர்சன்டேஜ் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களிலும் எனவே வெறும் முப்பது பர்சன்டேஜ் மட்டுமே மற்ற முதலீடுகளில் இவர்கள் செய்திருந்தார்கள் இருந்தா கூட இரண்டாயிரத்தி இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் இந்த வங்கி அதிகமான அமெரிக்க பாண்ட் முதலீடுகளை அதிகமான அளவில் வாங்க தொடங்கியது ஏனென்றால் கோவிட் நேரத்தில் வந்து எந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுமே இவர்களது பணத்தை இவர்களிடம் வாங்கிய லோன் நிதி உதவியை திரும்ப கொடுக்க முடியவில்லை கொடுக்க முடிந்தால் கூட ஒரு சில பேர் புதியதாக லோன் வந்து இவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கவே இல்லை அவர்களால் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுடன் கடன் கொடுக்க முடியவில்லை எனவே வட்டி கலெக்ஷன் வரல இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கலெக்ஷனே கிடையாது ஆனால் அவர்களுக்கு இன்னும் அதிகமான முதலீடுகள் தேவைப்பட்டது இவ்வளவு பெரிய வங்கிகளை தொடர்ந்து சஸ்டைன் பண்ணி நடத்திக்கிட்டே இருக்கணும்னா வருமானம் வரணுமா இல்லையா வருமானம் வரணும்னா இருக்கிற பணத்தை முதலீடு செய்ய வேண்டும் உடனே என்ன பண்ணாங்க லோன் வாங்கறதுக்கு ஆள் இல்லை கடன் வாங்கறதுக்கு ஆள் இல்லாத காரணத்தினால பாண்ட் இந்த பத்திர முதலீடுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல பத்திர முதலீடுகளில் பணம் போட ஆரம்பித்தார்கள் ஆனா உங்களுக்கே தெரியும் உலக பொருளாதாரத்தை பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாத பைடன் மற்றும் அவரது புத்திசாலி முதலைகள் அதிக பணத்தை கரன்சி நோட்டை வந்து அதிகமாக அச்சிட ஆரம்பித்தார்கள் ஏன்னா அமெரிக்க பொருளாதாரம் சரிகிறது அப்படின்னு வெளியே சொல்றத ஒரு மான பிரச்சனையா பார்த்தாங்க வெளியே சொல்றத நினைத்து வெட்கப்பட்டார்கள் உடனேதான் அதிகமான பண கரன்சியை அச்சிட ஆரம்பித்தார்கள் இருந்தாலும் கூட அமெரிக்காவின் இன்ஃபிளேஷனை பண வீக்கத்தை இவர்களால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை எனவே அமெரிக்கா கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு பண வீக்கத்திற்கு இன்ஃபிளேஷனுக்கு சென்றது பின்பு உடனடியாக பெடரல் வங்கி வட்டி விகிதங்களை உயர்த்த ஆரம்பித்தது நேற்று கூட ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரிமெண்ட் நடந்தது அங்கதான் அமெரிக்காவுக்கு புதிய டேஞ்சர் ஒன்று வந்தது அமெரிக்காவின் பாண்ட் வேல்யூ பத்திர மதிப்புகள் தானாகவே சரிந்தது திடீரென ஒரு சில நாட்களிலேயே ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் பத்திரங்கள் எழுபத்தி ஒன்பது அப்புறம் எழுபது அப்படின்னு தொடர்ந்து ஐம்பது நாற்பது அப்படின்னு யாருமே மதிக்காத விலை மதிப்புக்கு சென்றது இன்னும் கூட தொடர்ந்து அமெரிக்காவின் பாண்டு பேப்பர் சரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கு இந்த பாண்டோட மதிப்பு எப்ப சரி ஆரம்பித்ததோ எந்தெந்த வங்கிகள் எல்லாம் அதிகமான பாண்ட் பேப்பர் அந்த பத்திர பேப்பரை வாங்கி தன்னுடைய வங்கிகளின் மதிப்பை அதிகமாக வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்கல்ல அந்த வங்கிகள் அனைத்துமே அமெரிக்க பேங்க் கஸ்டமர்ஸ் அதிக அளவிலான டிபாசிட் பணங்களை இந்த வங்கிகளில் இருந்து திரும்ப எடுத்ததுனால வங்கிகளின் மதிப்பு திடீரென சரிந்தது திவாலாகும் நிலைக்கு வந்தது இப்ப கூட இது தொடர்ந்து நடக்கிறது எனவே திடீரென கலிபோர்னியா மற்றும் ஃபெட் வங்கி நிறுவனங்களின் ஒழுங்குமுறை குவாலிட்டி செக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்படின்னு எல்லா செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் எல்லா வரை முறைகளிலும் இந்த வங்கிகள் தோல்வி அடைய ஆரம்பித்தது எதுவுமே குவாலிஃபை ஆகல எந்த வங்கிகளுமே பொதுவான கைடன்ஸ் அடிப்படையில் குவாலிஃபை ஆகல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜனவரி பிப்ரவரி அப்படின்னு இதுவரை அமெரிக்காவின் வட்டி விகிதம் தொடர்ந்து உயர்த்தப்பட்ட காரணத்தாலும் பாண்ட் பேப்பர்ஸ் பத்திர விலை வீழ்ச்சி காரணமாக இந்த வங்கிகளின் முதலீடுகள் மற்றும் பங்கு சந்தை மதிப்பு சரி ஆரம்பித்தது தொடக்கத்தில் வெறும் இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் குறைந்தது அப்புறம் இன்னொரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் வங்கி இருக்குல்ல ஒரே நாளில் எழுபத்தி ஐந்து பர்சன்டேஜ் அப்புறம் இந்த பேண்டமிக் நோய் தொடங்கிய பிறகு அமெரிக்காவின் இந்த வங்கிகளுக்கு சுத்தமாக பணமே கிடையாது மார்ச் மாதத்தில் ஒரே ஒரு மாதத்தில் ஒரே ஒரு வாரத்தில் அமெரிக்காவில் மூன்று பெரிய வங்கிகள் தோல்வி அடைந்தது இப்ப புளூம்பர்க் நிறுவனம் வெளியிட்ட புதிய ரிப்போர்ட்டின்படி எஸ்விபி ஃபர்ஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் என ஒரு சில வங்கிகள் திவாலான விதத்தை பார்க்கும் போது அந்த வங்கிகளை விட ரிஸ்க் அதிகமான வங்கிகள் அமெரிக்காவில் நூற்றி தொண்ணூறு வங்கிகள் இருப்பதாக அந்த புளூம்பர்க் ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுள்ளது இது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் நடந்த நிதி நெருக்கடியை விட பெரியது என்று சொல்லப்படுகிறது வங்கிகளுடன் அதிக டிபெண்டன்சி இருக்கக்கூடிய 
அதை நம்பி இருக்கக்கூடிய மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இன்சூரன்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் பாண்ட் என எல்லா துறைகளுமே சரியா ஆரம்பித்தது மட்டுமல்லாமல் உலகத்தின் பெரிய பெரிய பணக்காரர்களும் நிறுவனங்களும் அவர்களுடைய பணத்தை முதலீடுகளை திரும்ப எடுக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அமெரிக்காவின் நூற்றி எண்பத்தி ஆறு வங்கிகளுக்கு பேக்கப் ரிஸ்க் முறையில் கிரைசிஸ் முறையில் பேக்கப் என்ற முறையில் இருக்கக்கூடிய இன்சூரன்ஸ் கேன்சல் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த பெரிய வங்கிகள் ஏன் தோல்வி அடைகிறது என்று கேட்டால் பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்த அமெரிக்காவின் பெடரல் ரிசர்வ் வங்கியின் ஆக்ரோஷமான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் கவர்மெண்ட் பாண்ட் வாங்க யாருமே இல்லாத நிலை என்பது அமெரிக்காவை பெரிய அளவில் பாதித்து விட்டது அதை விட மேலாக அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் எதுவுமே செய்ய முடியாது ஏனென்றால் அமெரிக்க அரசாங்கத்தில் டெட் சீலிங் ஏற்கனவே உடைந்து விட்டது எவ்வளவு கடன் வாங்க முடியுமோ அதையும் தாண்டி அமெரிக்க கடன் வாங்கிவிட்டது சிலிகான் வேலி வங்கி சரிந்தது பெரிய ஆச்சரியம் இல்லை என்றும் இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் மேட்ரு ஆஃப் டைம் என்றும் எனவே இன்னும் நூற்றி தொண்ணூறு வங்கிகளுக்கு அதே கதிதான் என்பதுதான் இந்த புளூம்பர்க் நிறுவனத்தின் ரிப்போர்ட் வங்கிகளில் பணத்தை சேமித்து வைத்திருக்கக்கூடிய அமெரிக்கர்களின் பணத்துக்கு பெரிய ஆபத்து என்று சொல்லப்படுகிறது அதனால் அமெரிக்க பொதுமக்கள் அவர்களுடைய டெபாசிட் பணத்தை திருப்பி எடுக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் எனவே அமெரிக்காவுக்கு இது ஒரு பெரிய ஆபத்து ஓகே அடுத்த முக்கியமான விஷயம் இன்னைக்கு நம்ம ஜெய்சங்கர் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அவருடைய ஸ்பீச் தாங்க பத்து பதினஞ்சு இருபது அப்படின்னு ஷார்ட்ஸா மொத்த ஊடகத்தையே அப்படியே ஆண்டுகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு ஷார்ட்ஸுமே பாகிஸ்தான் கன்னத்துல அப்படியே பலார் பலார் பலார்னு அடிச்ச மாதிரி இருக்கு இந்தியாவின் கோவாவில் நடைபெற்று வரும் எஸ்சிஓ கூட்டத்தில் பல பல ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸ் இன்னைக்கு கலந்துகிட்ட விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் பொதுவாக இப்படி பெரிய பெரிய டிப்ளமேட்ஸ் பல நாடுகளின் தலைவர்கள் வரக்கூடிய கூட்டங்களில் ஃபார்மல் வெல்கமிங் ரொம்பவும் எக்ஸாஜுரேட்டட் செட்டப்பில் முறையில் இருப்பது வழக்கம் என்னதான் பிரச்சனையா இருந்தாலும் என்னதான் ஒரு எதிரி நாடா இருந்தா கூட நல்லா கட்டுப்பிடிச்சு ஹேண்ட் ஷேக் செய்து வெல்கம் செய்வதுதான் வழக்கம் ஆனா இன்று காலையில் இந்த கூட்டத்துக்கு வந்த பாகிஸ்தானின் வெளியுறவு அமைச்சர் பிலாவல் பூட்டோவை நம்ம இந்தியாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் என்னோட கையை நீ டச் பண்ற அளவுக்கு யூ ஆர் நாட் அ ஜென்டில் மேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த நேரடியாக வெளிப்படுத்தி விட்டார் எஸ்சிஓ கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக நேற்று பாகிஸ்தானில் இருந்து வந்த பூட்டோவை வரவேற்ற நம்ம வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சருக்கு ஹேண்ட் ஷேக் கொடுப்பதற்கு பதிலாக நமஸ்தே என்று சொல்லி வரவேற்றார் என்ன கேட்டீங்கன்னா அவரை கை கூப்பி நமஸ்தே என்று சொல்லும் அளவுக்கு கூட அவருக்கு அந்த பூட்டோவுக்கு அந்த மரியாதை தேவை கிடையாது இது வந்து அவர் ஒரு பாகிஸ்தான் நாட்டுக்காரரு அல்லது அவர் நம்ம எதிரி நாட்டு மினிஸ்டர் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் நான் சொல்லவே கிடையாது மாறாக பொதுவாகவே இந்த பூட்டோ ஒரு நாட்டின் வெளியுறவு அமைச்சர் என்ற முறையில் எந்த ஒரு நாகரிகமும் எந்த ஒரு மரியாதையும் மற்றும் டிப்ளமசியுமே தெரியாதவர் அதற்கான மெச்சூரிட்டி அவருக்கு கிடையவே கிடையாது பக்குவப்பட்ட ஒரு அரசியல்வாதியே அவருக்கு கிடையாது அது ஒரு அடிமரத்து கலை மரத்துக்கு கீழே இருந்த மரியாதையின் பேரில் மரத்துக்கு அருகில் வளர்ந்த கலைக்கு கிடைக்கும் பதவியும் மரியாதை ஆனால் கலை கலைதானே சொல்லுங்க ஏற்கனவே இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் சைனாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சருக்கு ஹேண்ட் ஷேக் கொடுத்து வெல்கம் செய்ய மறுத்தார் போன வாரம் எனவே இது இந்திய அரசால் திட்டமிட்டு செய்யப்படுகிறது இனிமேல் எதிரியே எதிரியாக மட்டுமே பார்க்கும் அரசியல் இது இதே இந்த பூட்டோ பேசும்போது நாகரிகமே இல்லாமல் பேசக்கூடிய ஒரு மனிதர் எதிரியாக இருந்தாலும் வார்த்தைகளை பதம் பார்த்து பேச வேண்டும் ஆனால் ஒரு டிப்ளமேட் என்ற முறையில் அவர் அதை செய்வதே கிடையாது எனவே அவருக்கு கண்டிப்பாக மரியாதை தேவையில்லை எனவே இது இந்தியாவின் ஒரு புதிய அரசியல் இன்னைக்கு ஜெய்சங்கர் சொல்லியிருக்கிறார் பாகிஸ்தான் கூட எனக்கு பேசுறதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இருக்கு பாகிஸ்தான் ஹாஸ் நத்திங் டு டூ வித் ஜி டுவெண்டி அதை நான் வெளிப்படையாகவே சொல்றேன் அது மாதிரியே பாகிஸ்தான் ஹாஸ் நத்திங் டு டூ வித் ஸ்ரீநகர் அப்படிங்கிறார் எப்படி ஜி டுவெண்டிக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லையோ அதே மாதிரியே பாகிஸ்தானுக்கும் ஸ்ரீநகருக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே இல்லை அப்படியே விட்டுறல அது கடுத்தது ஒரு பெரிய பாயிண்ட் சொல்றாரு உனது கை தீவிரவாதம் செய்யும் கைகள் பேக் புறப்பகண்டா செய்யும் கைகள் இந்தியாவை அழிக்க ஆசைப்படும் கைகள் அதை தொட்டு மரியாதை செய்வது கண்டிப்பாக பாவம் சர்வதேச விவகாரங்களில் ஒவ்வொரு ஆக்சனுமே முக்கியமானது 
சவுதி கிங்கு கூட இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு பைடன் வந்து சவுதி அரேபியாவுக்கு வந்தப்ப அவரும் இதைத்தான் செய்தார் அதனால இந்தியா இன்னும் அடுத்த சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் செய்து பாகிஸ்தானுக்கு பாடம் கற்பித்த பிறகு மட்டுமே அவன் மனம் திரும்பினால் கை கொடுக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சொல்லியிருக்காரு இந்தியாவுக்கு பாகிஸ்தான் கூட டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இருக்கு வென் வில் பாகிஸ்தான் வெக்கேட் ஃப்ரம் இல்லீகலி ஆக்குபைட் பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர் என்ன ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்களா வெள்ளிப்படையாக ஊடகத்தில் இப்ப தாங்க இவ்வளவு போல்டா பேசியிருக்காங்க என்னைக்கு வந்து பாகிஸ்தான் இல்லீகலா ஆக்குபை பண்ணிருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தான் ஆக்குபை காஷ்மீரை விட்டு வெளியே போகுதோ அதை பற்றி மட்டும்தான் நான் பேச தயார் அப்படின்னு ஜெய்சங்கர் சொல்லியிருக்காரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டுக்கு போங்க இந்த வீடியோவை நான் இந்த வீடியோ பதிவு பண்ணதுக்கு முன்னாடி அங்கே ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த ஜெய்சங்கர் பேசியிருக்கிற அந்த ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் கிளிப்பிங்கை வந்து நம்ம ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்ல ஷேர் பண்ணியிருக்கிறோம் இதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கன்னத்தில் அறையிறதுன்னு சொல்றது இதுக்கு மேல அவன் கன்னத்தில் அடிக்க முடியுங்கிறீங்க முடியவே முடியாது அப்படியும் அவனுக்கு வலிக்கலைன்னா அது தோலே கிடையாது அப்புறம் மூணாவது விஷயம் உக்ரைனில் இருக்கக்கூடிய ரஷ்யாவின் இந்த வேக்னர் படை இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து உக்ரைனை விட்டு பின்னாடி திரும்பி வருது அப்படின்ற ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அது உண்மையா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும் பட் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வெப்சைட்டுக்கு போற லிங்க் வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு சூப்பர் கோர்ஸ் ஒன்று மே பதிமூன்றாம் தேதி ஸ்டார்ட் பண்ண போது அதிகமான பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க நீங்க இன்னும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலன்னா கரெக்டான டைம்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க இல்லைனா ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸ் வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணிடுவீங்க மே பதிமூணாம் தேதி நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்ல பேச போறோம் எல்லா டீடைல்ஸுமே வெப்சைட்ல போங்க பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மட்டும் ரிவ்யூ பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா மட்டும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க ரொம்ப சின்ன ஃபீ தான் அதனால அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க ஒரு வருஷத்துக்கான ப்ரோக்ராம் அதனால அது ஒரு சின்ன ஃபீ தான் சரியா பதிமூன்றாம் தேதி தொடங்க போறோம் இட் இஸ் அ சாட்டர்டே ஹரியம் மூணாவதாக பேச போற விஷயம் ரஷ்யாவின் வேக்னர் படை ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல்லான படை உக்ரைனில் பக்மூத் நகரில் உக்ரைன் வீரர்களை உக்ரைன் வீரர்கள் கிடையாது நேட்டோ வீரர்களை தாக்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு முக்கியமான படை அந்த படை வந்து இன்னைக்கு வெளியேறிடுச்சு அவர்களிடம் ஆயுதம் இல்லை அதனால இந்த வேக்னர் படை வந்து வெளியேறுது அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இது உண்மையா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலி இது புட்டின் ஆடிய ஒரு பெரிய ஆட்டம் இந்த வேக்னர் படையை பக்மூத் ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்பின முக்கியமான காரணமே இந்த பேக்கப் ஃபோர்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை வந்து தயார் பண்றதுக்காகத்தான் ஸோ இப்போ வந்து இந்த வேக்னர் ஃபோர்ஸ் வந்து வெளியே போகுது ரஷ்யன் ஃபோர்ஸ் வந்து உள்ள போகுது சரியா இதுதான் உண்மையான நடந்திருக்க விஷயம் ஆனா இன்னைக்கு இந்த வீடியோட முக்கியமான ஹைலைட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானை இதை விட அதிகமாக அடிக்க முடியுமா சொல்லுங்க உண்மையா சொல்றேன் இந்த எஸ்யூ கூட்ட முடிந்த பிறகு இந்த பூட்டோ பாகிஸ்தானுக்கு போய் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நாளாவது ரூமுக்குள்ளே அடைஞ்சிருப்பா இருப்பாரு அழுதுருவார் மொத்த பாகிஸ்தானுமே இப்ப அழுதுகிட்டு இருக்கிற நேரம் அவனுக்கு காலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளவுதான் இவனுங்களை இனிமே காப்பாற்ற முடியாது நான் ஒரு எதிரி நாடு அப்படின்னு சொல்லல இட்ஸ் சிவிலைசேஷனை விட்டு வெளியே போயிட்டு இருக்கு அந்த நாடு சரியா அதாவது எல்லா நாடும் முன்னோக்கி போகுது அந்த ஒரு நாடு மட்டும் பின்னோக்கி போய்கிட்டே இருக்கு ஆனா அதை காப்பாற்ற முடியாது சைனா பாகிஸ்தானை ஏமாத்திருச்சு எப்படி ஸ்ரீலங்காவை ஏமாத்திச்சோ அதே மாதிரி சைனா பாகிஸ்தானை ஏமாத்திருச்சு அவங்களுக்கு யோசிச்சு இது நமக்கு நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு யோசிச்சு அரசியல் செய்கிற அளவுக்கு அந்த தலைவர்கள் யாருமே இருக்கல இப்ப இருக்கக்கூடிய பிரைம் மினிஸ்டர் கூட அந்த நாட்டுக்காக என்ன யோசிக்கிறாரு அப்படின்னு யாருமே எதுவுமே சொல்ல முடியல அங்க இருக்கக்கூடிய இராணுவம் நாட்டுக்காக நல்லது செய்யறோமா கெட்டது செய்யறோமா அப்படின்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு அங்க யாருமே இல்லை அதனால பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிற ஒரு நாடை இனிமே யாருமே காப்பாற்ற முடியாது ஆனா இந்த எஸ்யோ கூட்டத்துல ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனாக எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆதங்கம் ஒரு பெரிய கவலை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உண்மையாவே சொல்றேன் இந்தியாவில் இந்த கோவாவில் நடக்கக்கூடிய இந்த எஸ்யோ கூட்டத்தில் பாகிஸ்தானின் ஒரு பிரதிநிதி ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அப்படிங்கிற அளவுல இந்த வெளியுறவு அமைச்சரை பூட்டோவை கூப்பிடுறதுக்கு எந்த காரணமுமே கிடையாது உண்மையா சொல்றேன் இந்தியா வந்து இந்த எஸ்யோ கூட்டத்துக்கு பாய்காட் பண்ணியிருக்காங்க யார பாகிஸ்தான் கூப்பிடாம பாய்காட் பண்ணியிருக்கணும் ஏன் வந்து பாகிஸ்தானை இன்னும் கூட ஒரு நாடாக மதித்து ஒரு எஸ்யூ மெம்பராக மதித்து நம்ம நாட்டுக்கு அவர்களை கூப்பிடணும் அழைக்கணும் ஃபார்மலா அவர்களை அழைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே தவறான எண்ணம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்மையாவே சொல்றேன் எந்
சரியா அதை ஒரு டெமோக்ரஸியாக மதித்து அங்க இருக்கிறது ஒரு இராணுவம் அப்படின்னு மதித்து அங்க இருக்கக்கூடியது ஒரு பொருளாதாரம் அப்படின்னு மதித்து எந்த ஒரு ஃபார்மல் டிப்ளமேட்டிக் விஷயங்களுமே இனிமே பாகிஸ்தான் கூட இந்தியா செய்யக்கூடாது இதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் இது சரியா இல்லையா சரியா இது உண்மையா நான் சொல்றது கரெக்டா இல்லையான்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கூட கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video it's bye bye from suresh stay safe stay positive stay active and stay fit and always dream big in your life nammalae eppovume edhaiyume engeyume sadhikka mudiyum abdinu namo first nammalu my dear friends and as i always say please take care of your parents at home unga appa amava unga veetlaye vechi nalla paathukenga friends thank you Thank you.